வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ப்ரியோ டு இன்கார்பரேஷன் அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனோட ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட்டும் அண்ட் டைம் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்மேட் எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ஃபார்மேட் ப்ராஃபிட் ப்ரியோர் இன்கார்பரேஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனோடு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நோட் நம்பர்ஸ் இருக்குது இதில் பாருங்கள் ஒன் டு ஃபைவ் நோட்ஸ் தான் இருக்குது அண்ட் இந்த ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்கம் அதாவது ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இதில் வந்து நமக்கு பேசிக்காக என்ன இன்கம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் தான் இருக்கும் இதில் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் பேட் டெட்ஸ் ஏதாவது ஓல்டு பேட் டெட்ஸ் வந்து இப்போ ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம ரெவன்யூவாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ இது ரெண்டும் தான் மோஸ்ட்டாக எல்லா ப்ராப்ளமுமே உங்களுக்கு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அதை தான் நம்ம நோட் ஒனில் போடுவோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமோட்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸை வந்து இங்கே கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதுதான் நோட் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா இதோட டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடச்சிடும் அண்ட் இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனை நம்ம ஏன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இந்த டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸை பியாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஏ மைனஸ் பி அதுதான் ப்ராஃபிட்ஸ் ஃபார் த பீரியட் ஓகேவா இப்போ இந்த பீரியட்லாம் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம பீரியட் வைஸ் அதை கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் அதாவது அது கிராஸ் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எக்ஸ்பென்சஸாக இருக்கட்டும் இங்கே டோட்டல் அமௌண்ட்டை போட்டுட்டு ப்ரீ பீரியடுக்கு எவ்வளவு அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரேஷியோ படி கிளாஸிஃபை பண்ணி போட போகிறோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு நோட்டுக்குள்ளேயே என்னென்ன வரும் அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் எஸ் இதுதான் நோட் நம்பர் ஒன் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா கிராஸ் ப்ராஃபிட்டும் பேட் டெட்ஸ் ரியலைஸ்ட் ஓல்டு பேட் டெட்ஸ் இப்போ ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது நமக்கு ரெவன்யூவாக இருக்குது ஓகே கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு அப்படின்னா எந்த பேஸிஸில் நம்ம போர்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் ரேஷியோவை பேஸாக வச்சு இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம போர்ஷன் பண்ணணும் ஓகே இதுவே பேட் டெட்ஸ் ரியலைஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன்லேயே போட வேண்டியது தான் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனுக்கு வராது ஓகேவா எஸ் இந்த டோட்டல் காலமில் இந்த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படியே போடணும் அண்ட் அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை சேல்ஸ் ரேஷியோ படி ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடுக்கு எவ்வளவு போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பிரித்து ரெண்டுத்துலேயும் போட போகிறோம் பேட் டெட்ஸ் வந்து வெறும் ப்ரீ இன்கார்பரேஷனுக்கு தான் வரும் ஓகேவா இப்போ நோட் நம்பர் டூ பார்க்கலாம் நோட் நம்பர் டூ பாருங்கள் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா அதாவது எம்ப்ளாயிக்கு எதெல்லாம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேலரி வேஜஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரி சேலரி மேனேஜர் சேலரி இதெல்லாம் தான் எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸில் வர போகிறது அதாவது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எல்லா சேலரியும் எல்லா வேஜஸ்மே பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாயோட பெனிஃபிட் தான் அதனால் வேஜஸ் அண்ட் சேலரி முக்கியமாக இதில் வந்துடுது ஓகே இப்போ எந்தெந்த ரேஷியோவில் பிரிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் டைம் ரேஷியோவில் தான் பிரிக்க போகிறோம் சேலரியும் வேஜஸும் ஓகேவா கம்பெனி செக்ரட்டரி சேலரி பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் போடணும் அண்ட் மேனேஜர் சேலரி பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷனில் போடணும் ஓகேவா அந்த பேஸிஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து இந்த சாப்டரே போட முடியும் ஓகே அதாவது நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா டைம் ரேஷியோவில் நம்மளோட ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து டைம் ரேஷியோவில் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எப்போ வேரி ஆகும்னா சேல்ஸ் வந்து நமக்கு மாற வேரி ஆகும் இல்லையா அப்போ வந்து அந்த சேல்ஸ் ரேஷியோவில் நம்ம பிரித்து போடணும் ஓகே அண்ட் ஃபியூ ஐட்டம்ஸை வந்து பிரி ப்ரீலேயும் அண்ட் ஃபியூ ஐட்டம்ஸை போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட்லேயும் நம்ம போடணும் ஏசி இப்போ நோட் நம்பர் த்ரீ பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் ஓகேவா எதெல்லாம் ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் இன்ட்ரெஸ்ட் பே டு வெண்டா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இது எல்லாமே ஃபினான்ஸ் காஸ்ட்டு
வேரி ஆகும் ஓகேவா அப்போ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை படிச்சுட்டு நம்ம வந்து இதுக்கு டிசைட் பண்ணிக்கணும் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் போட போகிறோமா இல்லை போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் போட போகிறோமா அப்படின்ட்டு ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் லோன் பார்த்திங்கன்னா டைம் ரேஷியோ தான் அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் ஓவர் ட்ரீ பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து டைம் ரேஷியோவில் தான் இப்போ ஃபோரில் பார்த்திங்கன்னா டெப்ரிசேஷன் அண்ட் அமோட்டைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இதில் வந்து டெப்ரிசேஷன் பார்த்திங்கன்னா டைம் ரேஷியோவில் போடணும் குட்வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் போடணும் எஸ் இப்போ வந்து பேசிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் போடுவோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுன்றது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இந்த கான்செப்ட் ஓகே எஸ் இப்போ நமக்கு வந்து நோட் நம்பர் ஃபைவ் நோட் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இதில் வந்து நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா டைம் ரேஷியோவில் கிளாஸிஃபை பண்ண வேண்டியது எதெல்லாம் அப்படின்னா ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி போஸ்டேஜ் அண்ட் டெலகிராஃப் ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் போஸ்டேஜ் ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் டெலஃபோன் சார்ஜஸ் பேங்க் சார்ஜஸ் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஆடிட் ஆஃப் ஃபீ எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாமே டைம் ரேஷியோ படி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் ஓகேவா இதே மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோவில் கிளாஸிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஓகே அதாவது டைம் ரேஷியோன்றது பேசிக்காக ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டைம் ரேஷியோவில் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பண்ணுவோம் இது மட்டும்தான் வருமா அப்படின்னா இல்லை இதை தவிர்த்தும் ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரலாம் ஓகே ஃபியூ மோர் வரலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு மெஜாரிட்டி என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்றத லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் இது தவிர்த்தும் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நீங்கள் வந்து அது டைம்லேயோ இல்லை சேல்ஸ்லேயோ அப்படின்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு தெரியணும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சொல்கிற மோஸ்ட்டாக ஃபிக்ஸ்டு எல்லாமே டைம் ரேஷியோவில் வேரியபிள் எல்லாம் வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோவில் வரும் ஓகே இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பென்சஸை நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணி போடலாம் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பாருங்கள் பேட் டெட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் ட்ராவலர்ஸ் கமிஷன் கேரேஜ் அவுட்வர்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் இது எல்லாமே சேல்ஸ் ரேஷியோவில் ஓகே இதை தவிர்த்தும் கோடவுன் ரெண்ட் இல்லாட்டி சேல்ஸ் மேன் சேலரி இதை மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பிரித்து போட வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் இதெல்லாம் பாருங்கள் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் போடணும் எதுனா மேனேஜிங் டேரக்டர் ரெமினரேஷன் டேரக்டர்ஸ் ஃபீ அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் டொனேஷன் டு எனி பார்ட்டிஸ் யாருக்காவது கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இது எல்லாமே போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன்லே போடணும் ப்ரீயில் வராது ஓகேவா இப்போ இது தான் நம்மளோட அந்த ஃபார்மேட்டில் வர ஒவ்வொரு நோட்டும் அண்ட் அந்த ஒவ்வொரு நோட்டையும் நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைம் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது ஓகே இப்போ நம்ம சேல்ஸ் ரேஷியோன்னு பார்த்தோம் அண்ட் டைம் ரேஷியோன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அந்த டைம் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அண்ட் டைம் ரேஷியோனால் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் டைம் ரேஷியோன்றது என்னென்னா அது வந்து மந்த்தையும் டேட்டையும் தான் சொல்கிறது ஓகே மந்த்தும் டேட்ஸும் ஓகே எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடுக்கு எத்தனை இருக்குது எத்தனை மந்த்ஸ் இருக்குது இல்லை எத்தனை டேஸ் இருக்குது அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் எத்தனை மந்த் இருக்குது எத்தனை டேஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் டைம் ரேஷியோ ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் பிஸ்னஸ் வாஸ் அக்வயர்ட் ஆன் ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஓகே பிஸ்னஸ் எப்போ அக்வயர் பண்ணுறாங்க ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் அக்வயர் பண்ணுறாங்க த கம்பெனி வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஆன் ஒன் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் ஓகே எப்போ இன்கார்பரேஷன் ஒன் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸில் இன்கார்பரேஷன் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் த டைம் ரேஷியோ இஸ் ஃபோர் இஸ் டு எயிட் எப்படி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் என்னென்னா ஒன் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் இல்லையா அப்போ இதுக்கு கிடையில் எத்தனை மாதம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் மந்த்ஸ் எத்தனை அப்படின்னா ஃபோர் அத் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் எயிட் மந்த்ஸ் இருக்குது அப்போ இது
எக்ஸெட்ரா அதாவது நம்ம இப்போ முன்னாடி பார்த்த லிஸ்ட்லேயே நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்துட்டோம் டைம் ரேஷியோவில் பிரிக்கக்கூடியது ஓகேவா இப்போ டைம் ரேஷியோனால் புரிஞ்சது இல்லையா எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் கணேஷ் லிமிடெட் வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் மே நைன்டீன் டு பர்ச்சேஸ் த ரன்னிங் பிஸ்னஸ் ஆஃப் விநாயக் அண்ட் கம்பெனி ஓகேவா எப்போ இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி நைன்டீன் ஓகேவா பிஸ்னஸ் எப்போ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி நைன்டி சிக்ஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க த கம்பெனி ஆஃப் டைன் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் பாருங்க ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் நைன்டீன் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே கேல்குலேட் த டைம் ரேஷியோ இஃப் த அக்கௌண்ட்ஸ் பேர் ஃபைனலைஸ்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்போ ஃபைனலைஸ் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி ஒன் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்போ டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்ன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் பர்ச்சேஸ் டேட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி நைன்டி சிக்ஸ் அதுலேருந்து இன்கார்பரேஷன் டேட் வரைக்கும் நமக்கு ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் ப்ரீ டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன்லேருந்து ஃபைனலைஸிங் தி அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்கள் டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் எழுதிக்கணும் பிகாஸ் நமக்கு டேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்தாலும் அதை நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு தேவை டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் தான் ஓகே அப்போ இன்கார்பரேஷனோட டேட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் மே நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ நம்ம அதை எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேட்லேருந்து இன்கார்பரேஷன் டேட் வரைக்கும் ப்ரீன்னு போட போகிறோம் பாருங்கள் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் அப்போ எப்போ பிஸ்னஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி நைன்டி சிக்ஸ் இல்லையா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரி நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டூ ஒன் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் ஒன் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் புரிஞ்சிச்சா அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை மாதம் இருக்குது பாருங்கள் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் நாலு மாதம் தான் நம்ம மே மந்தை எடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் ஒன் ஃபைவே இன்கார்பரேட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா அதனால் ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு தான் நம்ம எடுக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் எத்தனை மந்த் பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் எயிட் மந்த்ஸ் ஓகேவா அப்போ ஃபோர் மந்த்ஸ் இதுலேயும் இதில் எயிட் மந்த்ஸ் அப்போ ரேஷியோ என்ன ஃபோர் இஸ் டு எயிட் அதை வந்து நம்ம ஒன் இஸ் டு டூன்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சிச்சா டைம் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோன்னு எஸ் நம்ம இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஆறுமுகம் அ சோல் ட்ரேடர் டிசைடட் டு கன்வெர்ட் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் இன்டு அ லிமிடெட் கம்பெனி ஓகே ஒரு சோல் ட்ரேடர் என்ன பண்ணுறாரு அவரோட சோல் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ்ஸை வந்து லிமிடெட் கம்பெனியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாரு ஃப்ரம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ரெலவெண்ட் டேட்ஸ் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கம்ப்யூட் த டைம் ரேஷியோ ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எசிடைனிங் ப்ராஃபிட் ப்ரியோர் டு இன்கார்பரேஷன் ஓகே டேட் ஆஃப் சேல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டு கம்பெனி ஓகேவா பிஸ்னஸ்ஸை வந்து எப்போ கம்பெனியாக மாத்துறாருன்னா தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஃபோரில் டேட் ஆஃப் அப்டைனிங் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவில் அண்ட் டேட் ஆஃப் அப்டைனிங் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செவன் நைன்டி ஃபைவில் டேட் ஆஃப் ஃபைனலைசிங் த ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் நைன்டி ஃபைவில் ஓகேவா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணும்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் எழுதிக்கணும் எழுதியாச்சு டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் ஒன் ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் மந்த் என்ன போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் மந்த் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் ஓகேவா பிஸ்னஸ் எப்போ அக்வயர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அக்வயர் பண்ணதில்ல இது பிஸ்னஸை கம்பெனியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண டேட் நமக்கு தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் இன்கார்பரேஷன் டேட்லேருந்து ஐ மீன் ஒன் ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபைனலைசிங் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா தேர்ட்டி நைன் நைன்டி ஃபைவ் இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டுவெல் மந்த்ஸ் வரலை ஏன்னா வந்து என்னது
சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஃபைவ் மந்த்ஸ் அப்போ ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் தான் நமக்கு வந்து ரேஷியோ புரிஞ்சிச்சா ஃபோர் மந்த்ஸ் இங்கே ஃபைவ் மந்த்ஸ் அப்போ டைம் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஓகே எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதாவது டைம் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் மந்த் எத்தனை போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் மந்த் எத்தனை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்லுமே பார்த்திங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் டேட் தான் ஓகேவா இப்போ இந்த கமன்ஸ்மெண்ட் டேட் கொடுத்துருந்தாலும் அதை நம்ம ஒரி பண்ணிக்கவே வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் பீரியட் தான் இருக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் அவசியம் இல்லை பிகாஸ் பிஸ்னஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அண்ட் எப்போ என் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்டிங் டேட்டும் என்டிங் டேட்டும் அவசியம் இதுக்கு இடையில் இன்கார்பரேஷன் டேட் என்னன்றதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் டைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ண முடியும் எஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சேல்ஸ் ரேஷியோக்கான ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல் தான் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகே டூ ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷண்ட் லிசனிங்